Всем привет! С вами Mary Singlish. Сегодня пришло время вновь посмотреть на инженерные статьи. И из моего любимого журнала Engineering я выбрала статью под названием Success for Nuclear Station Blackout. Как обычно, мы с вами взглянем на статью, прочтем и переведем ее, обращая особенное внимание на произношение, так как я уверена, что с большей частью терминов вы уже знакомы. Начнем с фраз и выражений, которые могут вызвать у вас трудности. Внимание на экран. Bearings. 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 Подшипники. Nuclear power plant. Nuclear power plant. Атомная электростанция. Reactor coolant pump. Reactor coolant pump. Насос системы охлаждения реактора. Thrust and guide bearing. Thrust and guide bearing. Упорный и направляющий подшипник. High pressure oil injection system. High pressure oil injection system. Система впрыска масла под высоким давлением. Failure. Failure. Отказ. В смысле, что что-то не работает. Concurrent. Concurrent. Concurrent with. Одновременно с. Subsequent. Subsequent. Subsequent intervention. Subsequent intervention. Последующее вмешательство. Manufacture. Manufacture. Изготавливать, производить. Test rig. Test rig. Испытательный стенд. Теперь давайте взглянем на нашу статью. Success for nuclear station blackout. Успех при обесточивании атомной электростанции. Bearings. Подшипники. Michelle Bearings has successfully completed station blackout SBO tests on a thrust and guide bearing used within the reactor coolant pump at a new built nuclear power plant. Мишель Берингс успешно завершили испытания обесточивания станции SBO на упорных и направляющих подшипниках, используемых в насосе системы охлаждения реактора на новой атомной электростанции. In what is thought to be one of the world's first successful bearing rundowns, the test demonstrated the bearing's ability to survive a station blackout condition without the use of an externally powered high pressure oil injection system. Испытание, которое считается одним из первых в мире успешных пробегов подшипников, продемонстрировало способность подшипника выдерживать отключение электроэнергии на станции без использования системы впрыска масла под высоким давлением с внешним питанием. Failure on the on-site power generators concurrent with the loss of off-site power ultimately results in a station blackout condition as there is no on-site electricity available to power the high-pressure oil injection system. Отказ локальных генераторов электроэнергии одновременно с потерей электроэнергии извне в конечном итоге приводит к условиям отсутствия электроэнергии на станции, так как на площадке отсутствует электричество для питания системы впрыска масла под высоким давлением. In order to meet testing requirements, the bearing must be able to run down to a stop under full load and restart without any subsequent intervention. Чтобы соответствовать требованиям испытаний, подшипник должен иметь возможность останавливать при полной нагрузке и перезапускать без какого-либо последующего вмешательства. 
as part of the contract to supply six thrust and guide bearings, a custom-made test rig was constructed at the Michel bearing site in order to satisfy the test conditions. В рамках контракта на поставку шести упорных и направляющих подшипников на заводе Michel Bearings был построен испытательный стенд, специально изготовленный для соответствия условиям испытаний. The test rig was designed to closely replicate real-world bearing operating conditions, such as the possibility of a station blackout, where the bearings are required to shut down safely without the aid of electrical power to drive the reactor coolant pumps. Испытательный стенд был разработан для точного воспроизведения реальных условий эксплуатации подшипников, таких как возможность отключения электроэнергии на станции, когда подшипники должны безопасно отключать без использования электроэнергии для привода насосов охлаждающей жидкости реактора. The bearings were designed, manufactured and tested at the Michel Bearings Manufacturing Site based in Newcastle upon Tyne, UK. Подшипники были спроектированы, изготовлены и испытаны на производственной площадке Bearings в Newcastle upon Tyne, Великобритании. This latest success comes after Michelle Bearings developed and successfully station blackout tested a set of thrust internals with a leading European reactor coolant pump manufacturer in 2018. Этот недавний успех пришел после того, как Michelle Bearings разработали и успешно протестировали в условиях отсутствия электроэнергии набор упорных внутренних устройств реактора с ведущим европейским производителем насосов охлаждающей жидкости в 2018 году. Теперь я еще раз прочту текст для того, чтобы вы смогли слушать и повторять, уже не отвлекаясь на перевод. Success for nuclear station blackout. Bearings. Michelle Bearings has successfully completed station blackout tests SBO, on a thrust and guide bearing used within the reactor coolant pump at a new built nuclear power plant. In what is thought to be one of the world's first successful bearing rundowns, the test demonstrated the bearing's ability to survive a station blackout condition without the use of an externally powered high-pressure oil injection system. Failure of the on-site power generators concurrent with the loss of off-site power ultimately results in a station blackout condition as there is no on-site electricity available to power the high-pressure oil injection system. In order to meet testing requirements, the bearing must be able to run down to stop under full load and restart without any subsequent intervention. As part of the contract to supply six thrust and guide bearings, a custom-made test rig was constructed at the Michelle bearing site in order to satisfy the test conditions. The test rig was designed to closely replicate real-world bearing operating conditions, such as the possibility of a station blackout, where the bearings are required to shut down safely without the aid of electrical power to drive the reactor coolant pumps. The bearings were designed, manufactured and tested at the Michelle Bearings Manufacturing Site, based in Newcastle upon Tyne, UK. This latest success comes after Michelle Bearings developed and successfully station blackout tested a set of thrust internals with a leading European reactor coolant pump manufacturer in 2018. На этом сегодня все. Спасибо вам за внимание. 
Также хочу попросить вас написать в комментариях, какого рода статьи вы бы предпочли, чтобы я для вас разбирала. Я видела несколько запросов на статьи из сферы фармакологии и химии. Пожалуйста, напишите конкретнее, так как это очень широкая сфера. Или, быть может, у вас уже есть на примете какой-либо журнал или статья, которую вы бы хотели разобрать. Пишите мне, я с удовольствием на нее посмотрю. Желаю вам удачи в изучении английского языка. Have a nice day. See you. Bye.